മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്രിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലേ ബേസിക് ഫോമുലാസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പ്രിസംസിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രിസമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ നോക്കുക ആ ബേസ് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വോളിയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടിട്ട് ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയ്ക്ക് പകരം കേറുടെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഫോമില എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ഫോമില തന്നെയാണ് അതായത് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വളഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ കേർവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ താ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇവിടെ സേർവ്ഡ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ വശത്തെ ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിനാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എപ്പോഴും ഏത് ഷേപ്പാണ് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ബേസ് വരിക അല്ലേ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ കണ്ട ടു പൈ ആർ ആണ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഈ ബേസ് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇത് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആണ് ടു പൈ ആർ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സി എസ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് മറക്കില്ലല്ലോ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ സർഫസ് ഏരിയ ആകെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം അല്ലേ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓക്കെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബേസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തെ ഏരിയ അതായത് സി എസ് എ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അതായത് ടി എസ് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് സി എസ് എ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടി എസ് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സി എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് ദാ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ടു ടി എസ് എ ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് എച്ചിനെ ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡിലെടുത്തു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഫോമുല ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് സി എസ് എ സി എസ് എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സി എസ് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ എച്ച് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇനി മറക്കില്ലല്ലോ സി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഒരു വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ഡയാമീറ്റർ സോ ഇഫ് ദ ബേസ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഈസ്
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു അതായത് തേർട്ടി പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വന്നു ഇതിൻ്റെ സി എസ് എ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിലിണ്ടർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് സി എസ് എ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില എന്താ നമുക്കറിയാം ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ പൈ അപ്പോൾ ടു ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റീൻ പൈ വന്നു ഓക്കെ ഇനി സി എസ് എയോ സി എസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പൈ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ എയ്റ്റീൻ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ തേർട്ടി പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കണ്ടോ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഇന്നർ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ വെൽ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഡീപ്പ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെമെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് അറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ദ വെൽ ഓക്കെ ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള വെൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്നും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഡീപ്പ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം സിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇൻസൈഡിൽ എത്ര സെൻറ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി എസ് സി ആണ് സി എസ് സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ടു പൈ ആർ എച്ച് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാമീറ്റർ ആണ് ഡയാമീറ്റർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി കിട്ടി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സി എസ് എ വരുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് ഇത്രയും രൂപ നമുക്ക് വരും ഓക്കെ ഇത്രയും റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ റോഡ് റോളർ ഈസ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ ഇസ് ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ലെവൽഡ് സർഫസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റോൾസ് വൺസ് ഒരു റോഡ് റോളർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നീളം ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് റോഡ് റോളർ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് എയ്റ്റി ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നീളം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഇതുണ്ട് ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എത്ര ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയ്ക്ക് നമുക്ക്
സി എസ് എ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻ്റ് ടു ഇൻറ്റു പൈ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ വന്നു ഇവിടെ നയൻ ദറ്റ് മീൻസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ കണ്ടു രണ്ട് ഡെസിമലുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡെസിമൽസ് നീക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് റോളർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ സർഫസ് അത്രയും ഭാഗം റോഡ് ഇത്രയും റോഡിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സി എസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ എച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബേസ് ഏരിയ ആൻഡ് ദ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ആർ ഈക്വൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ തന്നിട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ബേസ് ഏരിയ സി എസ് എക്ക് ഈക്വൽ ആണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ പയ്യും പയ്യും എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എച്ച് ഒരാറും ഒരാറും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ബൈ എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ എഴുതാം അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ടു എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കണ്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഉയരത്തിൻ്റെ അതായത് ഹൈറ്റിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആണ് റേഡിയസ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആയിട്ട് വരും റേഡിയസ് അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇസ് ടു എച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയമാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി എസ് എ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എസ് എ ഓർ സി എസ് എ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ സി എസ് എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ അതായത് എ എന്ന് കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എസ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എസ് എ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഫോമുലാസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആകെ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫോമുലാസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ ആകെ ത്രീ പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുക ആ രണ്ട് ഫോമുല ബേസിക് ഫോമുല മനസ്സിലായാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തിലായി എല്ലാ പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ അറിയുക എല്ലാ പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ വോളിയം കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വേണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുഗൾ ഭാഗം താഴ്ഭാഗം രണ്ട് ബേസാണ് അപ്പോൾ ടു ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് എൽ എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എ എൽ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ സി എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് വളഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ വളഞ്ഞിരിക്കും മറ്റേ റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളയാതെ ഇരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എൽ